మన దేశంలో గొప్ప ఉజ్జీవము రావాలంటే వ్యక్తిగత ఉజ్జీవం అవసరం అవునా కాదా రైట్ మన రాష్ట్రంలో ఒక గొప్ప ఉజ్జీవం రావాలంటే ఒక గొప్ప మార్పు రావాలంటే అది వ్యక్తిగత జీవితంతో ప్రారంభం అవుతుంది చాలా బాధ వస్తుంది కొన్ని న్యూస్ చూస్తూ ఉంటే రెండు రోజుల క్రితం పేపర్లో చాలా పేపర్లో వచ్చి ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు తన స్కూల్లో తను టాప్ చేశాడు అంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసు పదహారు వేసుకోండి పోని ఎవ్వనస్తుడు కదా అవునా కదా స్కూల్లో టాప్ చేశాడు వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్కలు పెంచుతున్నారు రెండు అందుకనే చెప్తా ఉంటాను పెంచే వాళ్ళతో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ జాగ్రత్త పడాలి ఆ రెండు కుక్కల్లో ఒక కుక్క చచ్చిపోయింది ఈ కుర్రోడు మరుసటి రోజు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కెన్ యూ బిలీవ్ ఈజ్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ జంతువుల ప్రాణానికి మనిషి ప్రాణానికి తేడా లేన స్థితిలో జీవిస్తూ ఇదేం హైదరాబాదులో బంజారా హిల్స్లో జరగల నిజామాబాద్లో బోధన్ అన్న చిన్న ఊరిలో జరిగింది ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం మన ఒక్కొక్కరి జీవితము అతి విలువైనది ఇది ఒకటే జీవితం వి జస్ట్ అ వన్ లైఫ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎస్ నో జస్ట్ వన్ లైఫ్ మనము మన తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన దినాన వారు అప్పుడు విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అది వేరే విషయం కానీ సహజంగా అందరూ నమ్మేది కొందరు నమ్మకపోవచ్చు కానీ అతి ఎక్కువ శాతం నమ్మేది ఏంటయ్యా అంటే బిడ్డలు దేవుడు అనుగ్రహించు బహుమానము రైట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ దర్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అ గిఫ్ట్ అండ్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్రమ్ గా దేవుడు ఇచ్చు స్వాస్థ్యము ఆయన అనుగ్రహించు బహుమానము ఇది ప్రతి ఒక్కరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కేవలం ఐమ్ టెలింగ్ యూ కేవలం మనము మన కుటుంబమునకే బహుమానం కాదు దేవుడు మనలను ఈ లోకమునకు బహుమానంగా అందించాడు అలే లూ గాడ్ గేవ్ యూ యాజ్ అ గిఫ్ట్ టు దిస్ వరల్డ్ ఎస్ ఇది వాస్తవం అండి ఏ దినాన్ని అయితే ఈ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఎంత విలువైన వారం కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పొరపాటును అజ్ఞానంతో ఏదో చెప్పేస్తూ ఉంటారు వీడు పుడతాడని అనుకోలేదండి అట్లాంటిది ఏం లేదండి మనం చెప్పేస్తాం కొన్ని కొన్నిసార్లు వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు విబాన్ నో సారీ యూ ఆర్ నాట్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ ఆల్సో ఎస్ మనం అందరం ఏదో దురదృష్టవశాత్తో ప్రమాదవశాత్తో ఏదో ఒక సంఘటన ద్వారా మనం వచ్చేసాం అనుకోబాకండి మనం ఎందుకు వచ్చామో తెలుసా దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి తొమ్మిది నెలలు టైం తీసుకొని ఆయన నిన్ను నన్ను తయారు చేస్తున్నాడు ఆయన తప్ప ఇంకెవరు చూడలేమని రైజ్ ద లాడ్ హీ డింట్ అలౌ ఎనీబడీ టు సి రహస్యమందు నీవు నన్ను నిర్మించావని ఉంటుంది రహస్యమందు సీక్రెట్గా తయారు చేశాడు ఎందుకంటే నువ్వు స్పెషల్ అవును ఆ సీక్రెట్ కోడ్ ఆయనకే తెలుసు నిన్ను ఏ కారణం చేత తయారు చేశాడు అంత ప్రాముఖ్యం అండి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి మన బిడ్డలు చెప్పాలి మన బిడ్డలు బిడ్డలకి చెప్పాలి కంటిన్యూ టు సే యు ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ గిఫ్ట్ లైక్ యూ అండ్ యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఎ గిఫ్ట్ టు హజ్ తల్లిదండ్రులకు మన బిడ్డలకి చెప్పాలి కేవలం మాకే కాదమ్మా మీరు బహుమానము మీరు ఈ లోకానికి బహుమానం యు ఆర్ వెరీ ప్రెషస్ టు హజ్ కీప్ ఎంఫసైజింగ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకు ఐదు మార్కులు తక్కువ వచ్చినా పర్వాలేదండి ద వరల్డ్ విల్ నాట్ ఎండ్ కొంత బాధ ఉంటుంది హైలీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఐ ఫుల్లీ అగ్రీ కానీ ఈ ఒత్తిడికి చదువుల్లో తక్కువ వచ్చినాయనో లేకపోతే స్నేహితులు ఏదో అన్నారనో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ టూ సెన్సిటివ్ దీస్ డేస్ ఇది గ్రహించుకోవాలి పెద్ద బాధ్యత ఉంది తల్లిదండ్రుల మీద మనకు కూడా ఈ బాధ్యత ఉంది మనము ప్రశస్తాము దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి పెయింటింగ్స్ మనం చూస్తే మాస్టర్ పీస్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి కొనుక్కొని అంటారు సార్ ఇట్లాంటి పెయింటింగ్ ఇంకోటి 
లేదు జనరల్గా పెయింటింగ్ గీసిన ఆర్టిస్ట్ కింద ఏం చేస్తారు ఒక ఏం చేస్తారు సైన్ చేస్తారు ఏంటంటే అది ఎందుకో చెప్పడానికి తెలుసా ఈ పెయింటింగ్ దేవుడు మళ్ళీ లోకాన్ని పంపిస్తున్నప్పుడు సంతకం పెట్టి మొదలుపెట్టాడు మనం హీ సైన్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ వీ హ్యాస్ ఎ సిగ్నేచర్ ఆన్ అస్ దేవుడి సంతకం ఉంది మన జీవితంలో అందుకనే వేరే దేన్ని బట్టి కాదు మనకు వచ్చిన ప్రత్యేకత విలువ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ వీ గాట్ దిస్ యునీక్ ఐడెంటిటీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సిగ్నేచర్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ మామూలు క్రికెట్ బ్యాట్ నువ్వు రెండు వేలు పెట్టి కొనుక్కున్నా ఏం స్వీటి ఇట్స్ ఎ క్రికెట్ బ్యాట్ కానీ దాని మీద సచిన్ టెండూల్కర్ సైన్ చేశాడు అనుకో ఇరవై వేలుకో రెండు లక్షలకో కొనుక్కుంటారు అవునా కదా ఆ బ్యాట్ వాస్తవానికి రెండు వేలే కానీ ఎందుకు దాని టోటల్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది అది విషయం అది విషయం నీకు అర్థమవుతుందా నీ జీవితం మీద నా జీవితం మీద దేవుని సంతకము ఉంది ఇవాళ వర్తమానం మనకి అతి శ్రేష్టమైన ప్రియమైన కీర్తనల గ్రంథంలో నుంచి ఈ కీర్తన మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదివే ఉంటారు క్రమంగా బైబిల్ చదివేవాళ్ళు ఈ కీర్తన చదవకుండా ఉండరు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన మనతో పాటు ఈరోజు ఆరాధిస్తున్న వారు హైదరాబాద్ బెంగళూరు తిరుపతి పూణే భారతదేశంలో యుఎస్లో సాల్ట్ లేక్ సిటీ శాన్ జోస్ జర్సీ సిటీ నెదర్లాండ్స్లో హెక్యూ సౌదీ అరేబియా జెదా బ్రిమింగ్హ్యామ్ అండ్ షార్జా ప్రేమతో వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తున్నాం చప్పట్లు బట్టి వందనాలు చెప్దాం దే ఆర్ ఆల్ లాక్డ్ ఇన్ రైట్ నౌ అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ వర్షిప్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన మొత్తం మనం చదివితే ఇప్పుడు చదవం కానీ దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి టుడే వెన్ యూ గో బ్యాక్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐఎమ్ షూర్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క జ్ఞానము ఎంత అతీతమో మన గురించి ఎంత క్షుణ్ణంగా ఆయనకి తెలుసో ఈ కీర్తనలో వివరింపబడిందండి అయితే కీర్తన ప్రారంభము ఆఖరిలో ఈ మాటలు ఉన్నాయి మొదటి వచ్చిన చదువుదాం యహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుని ఉన్నావు నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుని ఉన్నావు నేను కూర్చుండుట చాలండి నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకున్నావు అన్నాడు ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూద్దాం దేవా నన్ను పరిశోధించి నన్ను పరిశోధించి హృదయమును తెలుసుకును నా హృదయమును తెలుసుకును నన్ను పరీక్షించి నన్ను పరీక్షించి ఆలోచనలు తెలుసుకుని చాలండి ఇవాళ మనం జ్ఞానం చేసేది ఇరవై మూడవ వచనం మట్టుకి today we will meditate on this beautiful verse which is a prayer of david david chesina prarthana andi idi gambhiramaina prarthana antanu mana jeevithalu enta viluvainayo asalu mana jeevitham e reethi ga undo manaki teliyalante ee prarthana yadarthanga prati viswasi cheyali if you want real revival and repentance then you and i need to pray this prayer every day and as god reveals we should deal with sin in our life devudu bailu parustunna koddi mana jeevithamlo unna paapamunu manamu teesi veyali idi pramukhyamu endukante manalanu parikshinchadaniki manalanu parishilinchadaniki kevalamu aayanake adhikaramu undi yes mana evaraina మన బంధువులు ఇల్లే అనుకుందాం పోయి మీ ఇల్లంతా మేము ఒకసారి సోదా చేస్తామండి అంటే నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళు ఎంత క్లోజ్ ఉన్నాయినా ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోం కదా రైట్ కొంతమంది ఇంట్లో వాళ్ళకే ఒప్పుకోరు అది నా కబోర్డు నువ్వు ఎక్కడికైనా నీళ్ళు కానీ దాని దోళ్ళకి వెళ్ళకు ఇది నా బ్యాగ్ కదా కానీ అలాగే సిబిఐ వాడు వారెంట్ పట్టుకొని వచ్చాడు అనుకుందా రాడ్లేండి వాళ్ళకి చాలా పనులు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ రైట్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ వారెంట్ చూపించి ఏమంటారు మీ ఇల్లు సోదా చేసే అధికారం మాకు ఉంది రైట్ ఈ మధ్య చాలా సర్చ్లు అవుతున్నాయి నేను ఏ పార్టీలు సైడ్ తీసుకోవట్లేదు కానీ చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏవేవో లాగుతారు కదా అప్పటి వరకు పబ్లిక్కి తెలియని విషయాలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సర్చ్ అందుకని దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా సర్చ్ ఆపరేషన్ అని అంటారు పరిశీలించే పెద్ద ప్రణాళిక బెడ్లు కింద ఉన్నాయి అంటారు వాళ్ళ మేర వెనకాల ఉందని అంటారు ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుందో పెట్టారంటారు రైట్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన కొద్దిపాటి జ్ఞానాన్ని బట్టి వారికున్న అనుభవాన్ని బట్టి ఎవరు ఎట్టి మనుషులు ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి దాస్తారో ఒక అవగాహన వారికి ఉంది కాబట్టి దానిని బట్టి ఆ నిపుణతను బట్టి వారు చాలా 
మనం ఒకవేళ ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఒకవేళ సర్చ్ చేయమన్నా అవి మనకి దొరికే అవకాశం తక్కువ వారికి దొరికే అవకాశం ఎక్కువ కానీ దేవుడు మన జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే పరీక్షించమని చెప్తే ఆయనకి కనిపించిందంటూ ఏది ఉండదా ఎందుకో తెలుసా ఆయన ఏదో తెలుసుకొని బయటకు తీయాలని కాదు తీసి మనకి ఆ అది స్టోరీ ఆయన పరిశోధించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన్ని పరిశోధించి పరీక్షించి ఏమని చెప్పాలి అయ్యా నాకు చూపించు ఒక ఆవిడ యథార్థమైన భారంతో ఈ ప్రార్థన చేస్తా ఉండిందంట ఏంటది దేవ నా హృదయమును పరీక్షించి పరిశీలించు నా ఆలోచన ప్రభు నువ్వు పరీక్షించు అంటే దేవుడు ఆ రీతిగా తను భారంతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక విషయాలు తన జీవితంలో ఏవైతే సరి అయినవి కాదో చూపించటం ప్రారంభించాడు ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ నేను దర్శనం అని అనట్లా బట్ గాడ్ విల్ రివీల్ టు యువర్ హార్ట్ హీ విల్ టెల్ యూ టు యువర్ మైండ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఇది సరి లేదు కాబట్టి ఆవిడ ఆ తీవ్రతతో ఆ చక్కని ఆశతో ఆ దృక్పథంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కటొక్కటి దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉంటే ప్రార్థన మధ్యలో ఆపిస్తుంది అయ్యా ఇంకో చూపించక నాయన నేను తట్టుకోలేనని ఎస్ రియలీ దిస్ లాడ్ దిస్ ఇస్ సో మచ్ టు డీల్ నువ్వు ఇన్ని విషయాలు చూపించావయ్యా నాయన ముందు దీన్ని నేను చూసుకొని నేను ఇంక ఇలాగే ఈ ప్రార్థనలో కొనసాగితే ఇంకేవేవి బయటకు వస్తాయో అది ప్రారంభం ఈ ప్రార్థన చేసిన గ్రంథకర్త దావీదు ఆ వ్యక్తిని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు రెండు విషయాలు బయట పడతాయి తర్వాత ఇరవై మూడవ వచనాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసి ధ్యానం చేసి ముగించేద్దాం ఇఫ్ యూ వాంట్ రియల్ రిపెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో హూ యూ ఆర్ నేను అన్నాను మనం ఎవరం అండి దేవుని యొక్క బహుమానము ఎవరికి మనం బహుమానము ఈ ప్రపంచానికి ఎస్ యూ ఆర్ ఎ గిఫ్ట్ టు దిస్ వరల్డ్ and god wants to accomplish something through you nuvu anta viluvaina vaadavu meeru anta viluvaina vaaru each one of us kabatti jeevithavana anta prashasthanga manam devunni kaapadamani prabhu nannu parishilinchayi nenu parishilinchukunte baagane untadi kaani devudu parishiliste చాలా బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఆయనకు నా అంతరంగములోని సమస్తము ఆయనకి క్షుణ్ణముగా తెలుసు క్షుణ్ణముగా తెలుసు ఈ ప్రార్థన మనం మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదవమని చెప్పాను మీరు చదివి దాని సారాంశం మీరు చూస్తే దావీదు ఏ రీతిగా మనకి కనిపిస్తున్నాడయ్యా అంటే తాను ఒక యథార్థమైన వ్యక్తిగా బుద్ధి ఉన్న వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు ఈ రెండు మాటలు చెప్తున్నా జస్ట్ ఫర్ యువర్ మెమరీ వెన్ డేవిడ్ ప్రేర్ దిస్ ప్రేయర్ వెన్ యూ రీడ్ వన్ థర్టీ నైన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హీ వాజ్ సెన్సిటివ్ అండ్ హీ వాజ్ సిన్సియర్ ఆర్ హీ వాజ్ సెన్సిబుల్ and he was sincere enduku ee maata cheptunnanante rendu moodu vachanalu chaduvudam manam jnanam chese 23 kochunnata nenu lechata nee teliyenu meeku teliyenu naaku talampu aa talampu puttakam unpe nee na manasu grahinchu aa danni batti em ardham avutundante devudiki naa prathi movement right emandi yes no idi vere avara tarang kaadu avuna kaada ఎవరి తనంగా ఇంట్లో ఉన్నంతకి మనం చేస్తున్నవన్నీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తే తెలుస్తుంది చూడకుండా కాదు చూస్తే తెలుస్తుంది అయితే ఇంటి బయటకు వెళ్ళాక ఐ ఎమ్ ది కింగ్ రైట్ అవునా కదా కానీ వచనాన్ని బట్టి దావిదేవి అంటున్నాడు అయ్యా అందుకని అన్నాను హీ వాజ్ సెన్సిబుల్ సెన్సిబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసా బుద్ధి ఉంది ఆయనకి ఎందుకు దేవుడికి నా మూమెంట్స్ అన్ని తెలుసు నా మూడో వచ్చిన నా నడకను నా పడకను నువ్వు పరిశీలన చేసి ఉన్నావు నా చర్యలన్నిటిని నువ్వు బాగా తెలుసుకుని తెలుసుకుని ఉన్నావు 
బయటకు వస్తే మనం తీసుకోలేము రిటర్న్ కొన్ని కొన్ని సార్లు బయట మన ఆ విషయం తెలుసు కాబట్టి ఎన్ని ఏమేమన్నారు పైకేమో భలే స్మైల్ లోపల అవును రైట్ దావిది ఏమంటాడు నా నోట్లో నుంచి మాట బయటకి రాక మునిపే అది నీకు తెలుసు అది గాయపరిచే మాట వ్యర్థమైన మాట వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో వెన్ డేవిడ్ అండర్స్టూడ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ సచ్ ఇంటిమేట్ నాలెడ్జ్ he said it is better i say lord you search me <laughs> there is no point trying to hide anything ammo inta gnanam unna devuni degara nenu daagudu mootala aadithe idi manchidi gaadu adi vishayam tarvata vachanalanni meer intike lai jalavandi ilaaga describe chestadu david అంటే దేవునికి ఎంత గ్రాహ్యం అండి ప్రభు నేను పైకి ఎక్కినాను ఉంటావయ్యా కిందకి వెళ్ళాను ఉంటావు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి నాయన ప్రభు కాబట్టి నా ఆశ ఒక్కటే నన్ను పరిశీలించు ఈ మాట తను అనటాన్ని బట్టి తాను వేషధారని తాను వేషధారి కాదని యథార్థ బంతుడని కనిపిస్తుంది ఇది ప్రాముఖ్యం అండి వీ షుడ్ బి ఆనెస్ట్ వెన్ వీ కమ్ టు గాడ్ because there is nothing you can hide from him devuni degara nunchi nenu daaya galigindi edi ledhu kabatti aina eduta nenu yadhardhanga unduta pramukhyamu pramukhyamu kabatti taanu chesina prarthan so manam ee modati vishayanni chusam oka vishayanni the person who prayed this prayer ఈ ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం చూసాం రెండు మాటలు నేను చెప్పాను ఒకటి అంటాను సెన్సిబుల్ రెండోది ఏమన్నాను సిన్సియర్ దేవుని దగ్గర తాను బుద్ధి ఉన్న వ్యక్తిగా దేవుని ఎదుట తాను యథార్థమైన వ్యక్తిగా ఈ ప్రార్థన చేయుట ద్వారా మనకి కనబడుతున్నాడు రెండవది తాను చేసిన ప్రార్థన ఎటువంటి ప్రార్థన ఒక మాట చెప్తాను తర్వాత ఇరవై మూడవ వచ్చినానికి వెళ్ళిపోదాం తాను చేసిన ప్రార్థన స్వపరీక్ష చేసుకుంటున్న ప్రార్థన ఇది చాలా కష్టం అండి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ స్వపరీక్ష చేసుకోవటము సులువైనది కాదు కానీ అవసరమైనది మీకు అర్థమవుతుందా self examination is not easy but it is essential it is essential idu chaala pramukhyam davidu aa reethi ga tananu taanu devuni sannidilo swapariksha cheskunnadu swapariksha cheskuntu devuni yokka gnanamu enta atheetamainado anta ardham ayyaka ఆ ప్రార్థన ఎండ్కి వచ్చేసాడు అయ్యా నాకు కావాల్సింది ఒకటే ఇప్పుడు అని ఇరవై మూడవ వచనంలో తన ఆశను వ్యక్తపరిచాడు దానిని మనము గబగబా ధ్యానం చేసి ముగిద్దాం నాలుగు భాగాలుగా దేవా దేవా నన్ను పరిశోధించి నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకును నా హృదయమును తెలుసుకును నన్ను పరీక్షించి నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలు తెలుసుకుని చాలండి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ధ్యానం చేసేది నన్ను పరిశోధించు ఇంగ్లీష్ లో సర్చ్ మీ దేవుడికి నువ్వు ఏమిస్తున్నావు అథారిటీ ఇస్తున్నావు ఆయన ఎంత మంచివాడైంట ఆయనకి మనల్ని సర్చ్ చేసే అధికారం లేదండి మనం చెప్తేనే చేయాలా కానీ పాపం ఎలాంటి మనిషి ఆయన మనం అయ్యా నన్ను పరిశోధించు అంటేనే పరిశోధిస్తాడు లేకపోతే ఏమంటాడు సరే బాబు వాట్ ఏ గాడ్ వీ హ్యావ్ హీ ఈస్ వాంటింగ్ అస్ టు టెల్ లాడ్ ఐ ఎమ్ రెడీ యూ ప్లీజ్ సచ్ కానీ యథార్థంగా ఇది గట్టుగా నువ్వు చెప్పావు అనుకో 
భలే భలే విషయాలు వస్తాయి బయటికి నిజం చూస్తున్నా కానీ అటువంటి సర్చింగ్ మన జీవితాల్లో జరగకపోతే ఆ యథార్థమైన ఆ గంభీరమైన మార్పు మన జీవితాలు చక్కగా సరిచేయబడటం ఈ ప్రార్థన తప్పితే వేరే ఏ దారిలోనూ అవ్వదు బికాస్ హీ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ థింగ్స్ వీ ప్రాబబ్లీ హ్యావ్ నాట్ రియలైజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం మనం ఎంతో కాలంగా తెలియని విషయాలు మనం పట్టించుకునే విషయాలు కొన్ని కొన్ని మన జీవితాల్లో ఓకే అని అనిపించేసుకొని జీవిస్తున్నవన్నీ ఏమవుతాయి బయటకు వస్తాయి ఇది దేవుని సన్నిధిలో వ్యక్తిగతంగా మనము ప్రార్థించినప్పుడు మనము ప్రార్థించినప్పుడు ఈ వర్తమానం ప్ర ప్రథమంగా దేవుని బిడ్డలు కండి దిస్ ప్రేయర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రేయర్ ఆఫ్ ఎ సిన్నర్ ప్లీజ్ దిస్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్ ఆఫ్ ఎ సైంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క దాసుడు దేవుని యొక్క బిడ్డ చేసిన ప్రార్థన ఎందుకో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ ఈ మాటను కొంచెం కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడిని మనం ఏమి వెతకమని మనం చెప్తున్నాం వాట్ డూ యూ వాంట్ గాడ్ టు సర్చ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నా జీవితంలో ప్రభు నన్ను ఏం చేయమంటున్నాను పరిశోధించు ఇట్స్ అ బిగ్ వర్డ్ సర్చ్ పరిశోధించు ఏంటి దేవుడు పరిశోధించాలి మూడు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు ఇవి అంటే అవే లిమిటెడ్ అంటే వీటికి మనం అనుమతిస్తే చాలు అసలు నేను అంటున్నాను వీటికి అనుమతిస్తే చాలు మొదటిది మొదటిది దేవుడు ఏంటి మన జీవితాల్లో పరిశోధించమని చెప్పాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే అసలు నా ప్రేమ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఒకసారి చూసి చెప్పయ్యా మనం చెప్పటం కాదు మనం ఎవరినైతే బాగా ప్రే నేను నా భార్యను ప్రేమిస్తున్నానంటే అది నేను చెప్పాలా ఆవిడ చెప్పాలా అంతేనా నేను చెప్పొచ్చు తర్వాత మా ఆవిడని అడిగారు అనుకోండి ఆయన పూలు పెట్టెక్కినప్పుడు అంటాడు లేండి అంటారు కానీ నన్ను అడిగితే నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానండి మా ఆవిడని బయట బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ జోక్స్ ఎ పార్ట్ హూ షుడ్ సర్టిఫై దట్ ఐ మై లవ్ ఇస్ జెన్యూన్ టు అవర్స్ దట్ అదర్ ద పర్సన్ హూమ్ ఐ సే ఐ లవ్ బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తున్నారు అని చెప్తే ఆ తల్లిదండ్రులు మా బిడ్డలు చెప్పటం ఏంటండి మేము చెప్తాం మా బిడ్డలు మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తారో వారు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి ఇదిగో ఈ పనులన్నీ చేస్తారండి ఎస్ so god should search and tell how much is my love what is my love fc sangam gurinchi prakatan grantho nenu prarambhinchu fc sangam gurinchina maata enti neevu nee modati premanu marichithivi marichithivi దేవుడు అన్నాడు మీరు ఈ లోకములో నా శిష్యులు అని ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమిస్తే ఎందుకంటే ఆయన మొదటిది చెప్పింది ఈ డెట్టాగో చేయలేరని ఏంటది నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారు బాబా జరగని పని నాయన కనీసం మీరు ఒకే కుటుంబం చెందిన వారు నా బిడ్డలు కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించండి దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా ధర్మశాస్త్రంలో పదాజ్ఞల్లో ఏమండి అసలు ప్రాముఖ్యమైన ఒకసేసారి చెప్పేసేయండి సార్ మే అంటే రెండే విషయాలు చెప్పాడు ఆయన కదా నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ శక్తితో ఏం చెయ్యి అవునా కదా రైట్ నా పూర్ణ బలముతో అంటే సరిపోదు చేతులెత్తినా చేతులు తప్పైనా ఈ ప్రార్థన చేయాలి ఈ పరిశోధన జరగాలి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ప్రార్థించాన లార్డ్ సర్చ్ మీ అండ్ టెల్ మీ లార్డ్ వే డూ ఐ స్టాండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై లవ్ టు వర్డ్స్ యూ అండ్ మై లవ్ టు వర్డ్స్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ అనేక వాటిని ఎందుకంటే ప్రేమ అన్న నిర్వచనమే మారిపోయింది మెక్డోనల్డ్స్ లో బర్గర్ తింటే వాడు అంటాడు ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్ you are licking it you are not loving endi kil vaip chustam ante ante alante na chaala ishtam kabatti right for everything it is love no devudu tana premanu ela kanaparacharu ante tana pranamunu deeni valana 
ప్రేమ ఎట్టిదో యోహాను మూడు పదహారు మనకు బాగా తెలుసు మొదటి యోహాను మూడు పదహారు కూడా ఉంది ఓ ఉందా సార్ ఉంది సార్ యోహాను మూడు పదహారు ఏంటి ఆ పోనీ డైమో అది కూడా లేదు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అయితే మొదటి యోహాను మూడు పదహారు ఏంటి ఆయన మన నిమిత్తము ఇది కూడా కంటస్థం రావాలి నిజం చెప్తున్నాను ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టను గనక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదో తెలుసుకుంటున్నాం అది పూర్తి స్టోరీ దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించను ప్రేమించను ఆ ప్రేమ ఎట్టిదో ఎలా తెలిసింది ఆ ప్రాణమును తాను పెట్టుట ద్వారా ఈ ప్రేమ ఎట్టిదో దట్ ఈస్ వన్ జాన్ త్రీ సిక్స్టీన్ for god so loved the world john 316 one john 316 says that he proved that love by giving his life tana pranamu pettadu dwara tana prema nu nirupinchukunnadu devuni kosam nee prema ye sthayi lo undi annidikante ekku nu aayini premisthunnava lekapothe inka veeti veeti ni premisthunnam today where is your love where is your love nen gathamlo cheppan aneka mandi aa vartamanam tarvata andaro vachi manamu prati manishi vastavaniki manushulanu preminchali vastuvulanu vaadukovali hmm ee vishayam cheppan exact reverse chesthe em avutado meeku telusu వస్తువులను ప్రేమించి మనుషులను వాడుకుంటే దానికంటే ఘోరం లేదండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టికల్ స్టేట్మెంట్ వీ షుడ్ లవ్ పీపుల్ అండ్ యూజ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ లవ్ థింగ్స్ అండ్ యూజ్ పీపుల్ పీపుల్ విల్ బి హర్ట్ ఫర్ దర్ లైఫ్ ఈ తరము వారికి ప్రేమ వస్తువుల మీద ఎక్కువైపోయింది వ్యక్తుల మీద తగ్గిపోయింది అదే చివరి దినపు సూచనలో ఒక సూచన అనేక మంది ప్రేమ చల్లారును దట్ ఈస్ వాట్ ద బైబుల్ సేస్ లవ్ విల్ బికమ్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంటుంది వ్యాక్స్ కోల్డ్ అని కోల్డ్ శరీరంలో బాడీ టెంపరేచర్ పూర్తిగా డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి భలే హాయిగా ఉంటుంది కదా పరదేశులము ప్రియ హాయిగా వెళ్ళిపోతావు అవునా కదా అందుకనే బ్లడ్ ఈస్ హాట్ రైట్ సార్ నాది బయాలజీ కాదండి బట్ ఇఫ్ ద బ్లడ్ బికమ్స్ కోల్డ్ అంతే ఒక మనిషి చనిపోతే ఫస్ట్ పట్టుకు ఏమంటారు శరీరం చల్లబడిపోయింది ప్రేమ చల్లబడిపోతే చచ్చిన సమానం మీకు అర్థమవుతుంది గో బ్యాక్ అండ్ ప్రే ఎవ్రీడే లాడ్ సర్చ్ మీ ఇన్ దిస్ ఏరియా దేవా నా ప్రేమ స్థాయి నీ పట్ల ఎలాగుందో ప్రభు నన్ను ఏం చెయ్యి ఏమండి పరిశోధించు నువ్వే కరెక్ట్గా చూపిస్తావయ్యా నాకు తెలుసు ప్రభు నా స్థాయి కానీ నేనేదో ఇక్కడ వేసుకుంటున్న ఎస్టిమేట్ యాక్చువల్గా ప్రభు ఇక్కడ ఉంది అది ఒకటి టైం అయిపోతుంది రెండవది ఆయన పరిశోధించాలని ఆశపడేది నా హృదయం కాదండి ఇంకా మనం పరిశోధనలోనే ఉన్నాం మూడు మూడు విషయాలు పరిశోధించమని అడగాలి రవికుమార్ గారు కంగారులో ఉన్నారు మూడు విషయాలు పరిశోధించమనాలి ఒకటి నా ప్రేమ ఎవరి పట్ల దేవుని పట్ల ఎలాగుంది రైట్ రెండవది నా తాపత్యం ఇంగ్లీష్లో దిస్ ఇస్ నైస్ వర్డ్ లాంగింగ్ హౌ ఈజ్ మై లాంగింగ్ మనుషులుగా మనం అనేక వాటిని ఆశిస్తామండి తప్పేం లేదు కానీ వీటన్నిట్లో అసలు దేవుణ్ణి నువ్వు ఆశిస్తున్నావా దావీదు కానీ ఆ కీర్తనలో అంటాడు మరొక కీర్తన దుప్పి అక్కడే ఉంటుంది అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాటలో ఉంటుంది కదా దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశపడినట్లు నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణ కొనుచున్నది ఆశ కొనుచున్నది 
sorry <coughs> pants for the water so my soul longs for you anant that is the baga akalestu unte na upamanalla anni tindi chutta endukunte naaga teliyadu tindi bothi konna problem edi tindi bothi thanam kuda paapa ayina di nen tindi bothunu kadu koncha ekku edanta ipudu thaggistunna koncham right longing is you know oka teevramaina aasha mandu tendalo చల్ల నీళ్ళు అవసరంలా ఒక గ్లాసు నీళ్ళు అప్పుడు మినరల్ వాటర్ అని నిజంగా దాహం గొంతు ఎండుకుపోతుంటే నాకు తెలిసి ఆ నీళ్ళు ఏదైనా తాగేస్తాం కదా రైట్ ఎందుకు యూ కాంట్ రైట్ మరి ఈ దినాలలో దేవుని బిడ్డలగా నీకు అటువంటి ఆశ దాని మీద ఉందా ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే అపవిత్రత పెరిగిపోతుంది కాబట్టి people are longing for so many things konta mandiki podduna news chodakapothe ink ettaga ayipadi em untundandi anni breaking news e adi chuste manam break avutam anavasaranga kada adi edo okati aakarshinchalo em vastuntadu taajaaga vachindi ekkadi nunchi vachindi vaste vachindi neeke enti kana amma em avutundi ikkada coffee thaagutane untadu em avutundi కొంతమంది కొంతమందికి పొద్దునే లేవంగానే నా మొబైల్ అక్కడ పెట్టేసా ఇప్పుడు అంతా టచ్ కదా టచ్ టింగ్ ఫేస్బుక్ జీమెయిల్ ట్విట్టర్ అన్ని కొట్టుకుంటుంటాడు నీకు వందనాలయ్యా తర్వాత తర్వాత ఏదో వస్తుంది అక్కడ అది పట్టుకోపోతే వేళ్ళు అది లాంగింగ్ ఏదో కొంతమంది టీవీలో సీరియల్ ఆ టైం అయిపోతే అయ్యా బాబోయ్ ఆ టైము వచ్చిందంటే ఎక్కడైనా పొరపాటున ఉండిపోయారు అనుకోండి ఇంకా ఏమన్నా ఉందా ఇంటికి వచ్చా గేవండి ఊరుగా పెట్టు ఏంటి భోజనం చేయాలి కాదండి పొద్దున అబ్బా పొద్దున పొద్దున ఏదో టబేట మాయం అయినా ఎట్లాగా అది లాంగింగ్ అంటే ఇలా చెప్తే తెల్లారుతుంది ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ యూ రియలీ లాంగింగ్ ఇట్స్ ఎ సీరియస్ క్వశ్చన్ ఉజ్జీవం రావాలంటే అండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గాడ్ నీడ్స్ జస్ట్ ఎ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ సేయింగ్ లాడ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు బీ సర్చ్ నా జీవితాన్ని ప్రభు నువ్వు పరిశోధించయ్యా నా ప్రేమ ఎంతుందో నాకు చూపించు నీ పట్ల నా ఆతురత నా ఆశ ప్రభు నీ పట్ల ఏ రీతిగా ఉందో నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు గలవారు ధన్యులు వారు తృప్తి పరచబడతారు హీ దట్ హంగర్స్ అండ్ థర్స్ ఫర్ రైచియస్నెస్ షెల్ బి ఫీల్డ్ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ దిస్ జనరేషన్ ఈస్ లాంగింగ్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు కావాలి బండి లేని వాళ్ళకి బండి కావాలి బ్రాండెడ్ బట్టలు కావాలి సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ దే ఆర్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ బట్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ మోర్ వీటి మీద మన ఆశ ఎక్కువ అయిపోతా ఉంటే వీటి మీద మన యొక్క ఆకలి ఎక్కువ అయిపోతా ఉంటే దేవుని మీద ఆకలి తగ్గిపోతుంది ఆయన సన్నిధి పొద్దునే లెగిస్తే యూ షుడ్ బి డ్రాన్ టు హిస్ వర్డ్ అండ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ పొద్దునే లెగిస్తే బైబుల్ ఎక్కడ ఉందని తడుపుకోవడం కాదు వెళ్ళి టక్ బైబుల్ తీసుకోవాలి కూర్చోవాలి దేవుని బిడ్డవైతే ఆయన అంతగా ప్రేమిస్తున్నావు అంటే ఆయన పట్ల నీకు ఆశ ఉందంటే యూ విల్ జస్ట్ గో అండ్ పికప్ హిస్ వర్డ్ అండ్ సెట్ అండ్ రీడ్ అండ్ దెన్ ఫాలో ఆన్ యువర్ ఫీట్ అండ్ ప్రైజ్ అండ్ ప్రే మోకరించి ప్రార్థించి ఆయన్ని స్థుతిస్తావు ఆయన్ని గనపరుస్తావు ఆయన్ని ప్రేమిస్తావు ఇది రెండవది నన్ను పరిశోధించయ్యా నా ప్రేమ స్థాయిని పరిశోధించి చెప్పు నీ పట్ల నా ప్రేమ ఇతరుల పట్ల కూడా ఏ రీతిగా ఉందో కదా అది దేవుని ఆశ 
కుటుంబాల్లో ఒకరినొకరు సరిగ్గా ప్రేమించట్లా బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా ప్రేమించట్లా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని బోష సరిగ్గా ప్రేమించట్లా భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు సరిగ్గా ప్రేమించట్లా అత్త కోడళ్ళ మధ్య గొడవలు ఉంటానే ఉన్నాయి సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ యాజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ నీడ్ టు ఆస్ గాడ్ టు షో వాట్ యువర్ లవ్ ఈస్ అండ్ యు ఆర్ బౌండ్ టు లవ్ ఈ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు లవ్ వన్ అండ్ అదర్ ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి మన తాపత్రియ తాపత్రియం ఏ రీతిగా ఉంది మూడవది హౌ ఆమ్ ఐ లివింగ్ ఒక వచనం చూద్దాం లూకా సువార్త ఆరో అధ్యాయం నలభై ఆరవ వచనం దాని తర్వాత ఇంకా ఇరవై మూడవ వచనంలో మిగతా మా అబ్బా ఉన్నాయి నేను చెప్పు మాట ప్రకారము నేను లూకా ఆరు నలభై ఆరు అండి నేను చెప్పు మాటల ప్రకారం మీరు చేయక మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా అని ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచుట ఎందుకు నన్ను పిలుచుట ఎందుకు చాలండి నేను చెప్పు మాట ప్రకారము ఏంటంట మీరు చేయక నన్ను ప్రభువా ప్రభువా అని ఎందుకు అంటున్నా సో హౌ యామ్ ఐ లివింగ్ మూడు మాటలు చెప్పానండి ఈ మూడు సర్చ్ ఆపరేషన్ జరగాలి ఎప్పుడు సంవత్సరం కోసారా ప్రతిరోజు డైలీ యాజ్ ఎ గాడ్స్ చైల్డ్ దేవుని బిడ్డగా వాడి నామ మెరిగిన బిడ్డగా నువ్వు నేను దేవుణ్ణి పరిశీలించమని పరిశోధించమని అడగాలి సర్చ్ చేయమని అడగాలి ఏంటది నా ప్రేమ ఎలాగుంది ప్రభు నీ పట్ల ఇతరుల పట్ల నా ఆశ ప్రభు ఎలాగుంది నీ పట్ల ఇతరుల పట్ల నేను ఎలా జీవిస్తున్నా ఒక ఆయన అన్నాడు దిస్ జనరేషన్ హ్యాస్ గాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు లివ్ ఫార్ లివ్ ఆన్ సారీ బట్ వెరీ లిటిల్ టు లివ్ ఫార్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఈ తరము వారి కంట జీవించడానికి అనేక అనేకములు ఉన్నాయంట జీవించడానికి టు లివ్ ఆన్ కానీ జీవించుట కొరకు ఏమీ లేదంట దేవుని బిడ్డలము మనము దేవుని కొరకు రైట్ అదిగా పౌలు అన్నాడు నా మట్టుకు బ్రతుకుట క్రీస్తు ఇక నువ్వు జీవించువాడను నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు ఫార్ టు మీ టు లివ్ ఈస్ క్రైస్ట్ హూమ్ ఆర్ యు లివింగ్ ఫార్ ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నావు దేని మీద బ్రతుకుతున్నావు కాదు చాలా ఉన్నాయి మనము బ్రతకడానికి చాలా ఉన్నాయి దేని కొరకు బ్రతుకుతున్నావు అన్నది ప్రశ్న the question is not about what are you living on the question is what are you living for if you are a child of god you need to live for him and i need to live for him deenini parishilinchamanali deeni koraku nenu bradukutunnanu na kutumbam kosam bradukutunnana sangham kosam bradukutunnana kaalandi na udyogam kosam bradukutunnana kaadu these are not things that we live for ఇది మొదటి భాగం మిగతా మిగతా అంటే మిగతా మూడు విషయాలు ఆ వచనంలో గబగబ చూసేద్దాం మనం ధ్యానం చేస్తున్నది నూట ముప్పై తొమ్మిదవ దావిది కీర్తన ఇరవై మూడవ వచనం దేవా ఇందులో ఏంటి అంతా వ్యక్తిగతమేనండి మీరు చూస్తే నన్ను నన్ను అవునా కదా సో దిస్ ఈస్ దే పర్సనలైజ్డ్ ప్రేయర్ వ్యక్తిగత ప్రార్థన హోల్సేల్ గా కాదు అయ్యా ఒక్కసారి మా కుటుంబం అంతా పరిశోధించేసా కాదు వ్యక్తిగతము దేవ ఏంటి నన్ను పరిశోధించి ఆ ఇప్పుడు అక్కడ రెండింటిని పరిశోధించమన్నాడండి ఒకటేంటో తెలుసా హృదయము రెండవది నన్ను పరిశీలించి నా ఆలోచన రైట్ ఆ చదివేసేయండి ఆ వచనం అంతా నన్ను పరీక్షించి చాలండి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఆయన నామం ఎరగని వారు కూడా వస్తారు ఆయన నామం ఎరిగిన వ్యక్తి అంటున్నాడు దేవ రెండింటినే నువ్వు పరిశోధించాలి ఏంటది హృదయము 
పరిశోధించాలి పరీక్షించాలి సర్చ్ అండ్ ట్రై ఆర్ టెస్ట్ పరిశోధించు ప్రభు నా హృదయాన్ని పరిశీలించు ప్రభు నా ఇందులో ఆత్మ లేదే హీ డింట్ సే లాడ్ సర్చ్ మై సోల్ హీ సెడ్ సర్చ్ మై హార్ట్ అండ్ సర్చ్ మై మైండ్ సో వాట్ ఈస్ ద వేర్ ఇస్ ద సోల్ సోల్ అంటే ఇది కాదు కదా జీసస్ ఏదో సోల్ ఏదో పాడతారు కదా పాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్ఓ ఎల్ ఎస్ఓ యూ ఎల్ ఆత్మ ప్రాముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నా చెప్తున్నా ఏ దినాన్నైతే మనము మన విశ్వాసాన్ని దేవుని అందు వ్యక్తపరిచామో యేసు ప్రభు వారి వ్యక్తపరిచామో దేవుడు మన ఆత్మను విమోచించాడా లేదా హలో ఏమండి ఇది చాలా బేసిక్ దేవుడు మన ఆత్మను విమోచించాడు ఇప్పుడు సాతాను గాడికి మన ఆత్మ మీద కంట్రోల్ లేదు వాడు ఏమీ చేయలేడు అవును వాడు ఏం చేయగలడు నీ హృదయాన్ని నీ మనసుని బాగా పాటు చేయగలడు అదే స్టోరీ మీకు అర్థమవుతుందా సేటన్ కెన్ మెస్ అప్ యువర్ హార్ట్ అండ్ యువర్ మైండ్ బట్ నాట్ యువర్ సోల్ హీ నోస్ దట్ దిస్ సోల్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెవెన్ అయితే రక్షణ అనుభవం లేని వారు ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటి అందుకనే యేసుప్రభు ఏమన్నాడు ఒక మనిషి ఈ లోకమునంతయు సంపాదించుకొని తన ఆత్మను కోల్పోయిన ఏడల వాట్ ప్రాఫిట్ డస్ ఇట్ మేక్ టు ద మ్యాన్ ఇఫ్ ఈ గెయిన్స్ ద హోల్ వరల్డ్ అండ్ ఎట్ లూజ్ హిజ్ సోల్ ఈ ఆత్మ నిత్యము జీవిస్తుంది రైట్ మనము రక్షింపబడినప్పుడు దేవుడు మన ఆత్మను విమోచించాడు అయితే సాతాను కూడా అంటాడు అమ్మ ఈడిపోయాడు రా నాయన నా చేతుల నుంచి ఈవిడ దాటేసింది ఇప్పుడు ఈవిడిని అయితే నేను తిరిగి నరకానికి లాగలేను ఈ లోకంలో వీళ్ళ హృదయాన్ని పాడు చేస్తాను అందుకనే ఒక విశ్వాసి జాగ్రత్త పడాల్సింది దేని గురించి ప్లీజ్ రక్షణ అనుభవం లేని వారు ముందు మీరు మీ బ్రతుకులను ఆయనకి ఇవ్వాలి ద సర్చ్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎన్ అన్బిలీవర్ ఈస్ లాడ్ ఐ వాంట్ యూ టు రిడీమ్ మీ నా ఆత్మను ప్రభువును విమోచించు నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వు నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో ఆ ప్రార్థన చెయ్యని వారు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో మీ బ్రతుకులు ఆయనకు అర్పించకపోతే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ విల్ గో టు హెల్ ఇఫ్ యూ డై ఇట్స్ ఎ స్ట్రైట్ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అక్కడికి వెళ్ళాక చూసుకుంటాం సార్ అంటే చూసుకుందాం నేను నేను చేయగలిగింది ఎవడు ఏం చేయలేడు హృదయము హృదయమును తెలుసు అది ఇంకో పెద్ద అంశం ఎందుకు హృదయము మోసకరమైనది అందుకే నీ హృదయములో నుంచి జీవ జలములు బయటకు వెళ్తాయి కాబట్టి అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నీ హృదయము నువ్వు కాపాడుకో కాపాడుకో దావీదు ప్రార్థన నన్ను పరిశోధించి నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకో అంటే ఏంటి ఏంటి చూపించాలని అడుగుతున్నావు దేవుణ్ణి మన హృదయంలో ఇది ఎంత మృదువుగా ఉంది ఎంత యథార్థంగా ఉంది ఎంత నిబ్బరంగా ఉంది ఈ విషయాలన్నీ ప్రభు నాకు తెలియాలి అని చెప్తున్నాను ఆయన గబగబా చెప్పేశారు we can meditate on that for a long time but i just summed it up i said lord search my heart search me and know my heart search me and know my heart na nannu deva nannu nannu parishodinchi na hrudayanni telusuku ante నాకు అది చూపించయ్యా నీకు తెలియదని కాదు అసలు నా హృదయం మృదువుగా ఉందా గట్టిగా అయిపోయిందా ఈజ్ ఇట్ సాఫ్ట్ ఆర్ హార్డ్ ఈజ్ ఇట్ సిన్సియర్ ఈజ్ ఇట్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఈ హృదయం యథార్థమైన హృదయమా ప్రభు ఇది స్థిరమైన హృదయమా మృదువైన హృదయమా అయ్యా నాకు నువ్వు చూపించాలి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు నన్ను పరీక్షించి పరీక్షించి ఆ దేవుడు ఎలా పరీక్షిస్తాడు ఇది ఇంకో పెద్ద అంశం కానీ నేను మీకు సమరీగా చెప్పేస్తాను వీటిని ఈ వచనాన్ని ఒక ఆరడజన వర్తమానాలు చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా ఎక్కువ 
నన్ను పరీక్షించి దేవుడు ఎలా పరీక్షిస్తాడు అంటే మన జీవితాల్లో కొన్ని శ్రమలు పరి పంపించవునా కదా దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ హౌ విల్ గాడ్ ట్రై మీ బై సెండింగ్ ట్రబుల్స్ ఎస్ కష్టాలు వస్తేనే తెలుస్తుంది అసలు మనం నన్ను పరీక్షించు అంటే ఏ కష్టము ఉండదు అనుకోబాకండి ప్లీజ్ గాడ్ ట్రైసస్ బై సెండింగ్ ట్రబుల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అయితే మనము భరించలేని కష్టం అంటూ ఆయన ఇవ్వడు అలాగే ఆయన శోధన అనుమతించినప్పుడు మనము భరించలేని లేక జయించలేని శోధన ఆయన అనుమతించడు ఆయన తెలుసు ఎంత లోడ్ అయ్యాలో ఏమండి ఒక ఒక వెహికల్ని తయారు చేసినప్పుడు బండిని తయారు చేసినప్పుడు వాళ్ళు దానికి ఎంత బరువు మోయగలదని పెడతారు అది అవునా కదా మనం మనం ఒక అరటసన మంది ఎక్కేమనుకోండి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది వాడు ముందే చెప్పాడు ఇంతే లిఫ్ట్లు ఉంటాయి ఇది చక్కని ఎగ్జాంపుల్ ఆడు అందులో అంటాడు ఎంత ఇంతమంది మనుషులు దాంతోపాటు మనుషులు అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క సైజు కదా దాంతోపాటు ఏమంటారు నైన్ పీపుల్ తొమ్మిది మంది తొమ్మిది వందల కేజీలు లిటిల్ ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకోండి పదిహేను మంది కూడా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు పదిహేను మంది వెళ్ళారు కానీ నాలుగు అంటే వెళ్ళారు అనుకోండి తెలుసా రైట్ ఏమంటారు దాన్ని ఓవర్ లోడ్ ఏమంటే మనుషులే కొన్ని వస్తువులు తయారు చేసినప్పుడు దానికి లోడ్ పెడితే దేవుడు నిర్ణయం నిర్మించాడు మనల్ని ఎందుకంటే ఓవర్ లోడ్ చేస్తాడు ఆయన అది రూయా గాడ్ డజంట్ హీఈస్ ఎ సెన్సిబుల్ పర్సన్ మనకి ఎంత లోడు ఏంటో ఆయనకి తెలుసు ఒకవేళ కొంతమంది చిన్న చిన్న కష్టాలకే మూ నాయన అన్నారు అనుకోండి అంటే ఏంటంటే నీ నీకు తెలిసిపోద్ది ఇంట్లో ఎవడికైనా నూట ఒకటి నూట ఒకటి ఎందుకు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ అండి ఇంక భోజనం ఎక్కదు ఎవరికి ఆ తొంభై తొమ్మిది ఒకటికి బాగా ఎక్కుతుంది ఈవిడికి ఎక్కదు ఏంటి భోజనం చేసావు ఏం భోజనం చేస్తున్నాడు ఇది జ్వరం కదా ఆడు బాగా బిర్యానీ అంటున్నాడు ఈవిడికి పెరుగు కూడా దిగట్లా అవునా కదా అది ఇంకా నైంటీ నైన్ ఏ ట్రబుల్ అంటే దేవుడు నీకు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇస్తాడా ఆయనకి తెలుసు నాయన ఈడు బాగానే ఉన్నాడు వన్ నాట్ ఫైవ్ మీరు వెళ్ళిపోయారు అందుకని ఆయన అంటాడు అమ్ము హీ నో సౌ మచ్ టు లోడ్ బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీ షుడ్ సే లాడ్ ఐఎమ్ రెడీ you try me ok sir <laughs> you try me and that is to trouble and through temptations that is how god tries and tests shodhanalanu anumatinchi shodhinche daayana kadandi bible chaala spashtam aayana enti parikshinche vaade shodhinche vaade avadu satanu yobunu gurtu pettukondi shodhinchinda avaru satanu kaani anumatinchinda avaru devudu akkad limit pettesaadu aayana annadu idigo pranam cheesedu mattuku neeku ఇవన్నీ ఆయన అంతే ఏమన్నా చేసుకో ఇంతే యోబు అంత లోడ్ తీసుకోగలడం తెలిసి అనుమతించాడు రైట్ ఇది ప్రాముఖ్యమైన గంభీరమైన ప్రార్థన ఒక వ్యక్తిలో యథార్థమైన ఉజ్జీవమును తీసుకొని వచ్చే ప్రార్థన ఇది ఒక వ్యక్తిలో యథార్థమైన మార్పును తెచ్చే ప్రార్థన ఇది మనం ఆత్మీయంగా బలపడి దేవుళ్ళో స్థిరంగా ఉండి దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలు చెయ్యాలి అంటే మన ద్వారా దేవుడు ఆశించింది చెయ్యాలి అంటే ఈ ప్రార్థన దాని తర్వాత ఆఖరి భాగము ముగించేద్దాం రెండో రెండోది ఏమన్నాడు అండి నా ఆలోచనలను తెలుసు ఏం చేయమని నన్ను పరీక్షించి పరీక్షలు ఎలాగా ఎలాగంటున్నాను నేను శోధనను అనుమతించటం ద్వారా రెండవది శ్రమలు ద్వారా శ్రమలు అన్నది కొంచెం పెద్ద మాట అనుకోండి మనకి శ్రమానుభవం లేదు ట్రబుల్స్ అండ్ టెంప్టేషన్స్ దట్ ఈస్ అవ్ గాడ్ టెస్ గాడ్లీ ఆయన ఏమంటున్నాడు నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచన తెలుసు ఇది ఒక పెద్ద భాగం మరొకటి హవ్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ టుడే మన ఆలోచనలు ఎక్కడున్నాయి మన ఆలోచన ఏ రీతిగా ఉండాలో ఒక చక్కని వచనం ఉంది అది చదివేసి ముగించేద్దాం ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం ఫిలిపి నాలుగు ఎనిమిది 
మెట్టుకు సహోదరులారా మెట్టు దిస్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్స్ టు మెడిటేట్ when it comes to our thought life mala aalochanaku sambandhinchina bhagam vachinappudu ee vachanamu manaki pramukyam filipi 4 8 mettuku sahodaralara ye yogyatainanu ye yogyatainanu meppainanu undineyadala meppu ainanu undineyadala evi satyamaina vo aa akkada oka list undandi mana aalochanalu veeti meed undalo aa evi satyamaina vo satyamaina vo evi maanyamaina vo maanyamaina vo evi nyayamaina vo nyayamaina vi evi pavitramaina vo pavitramaina vi evi ramyamaina vo ramyamaina vi evi kyathi galavo kyathi galavi vaati meeda jnanam unchukonadi vaati meeda jnanam unchukonadi lapothe mi aalochana దేవుణ్ణి మనం అడగాల్సింది ఇది ఎలా జీవిస్తున్నావు నువ్వు నీ కోసమే నువ్వు జీవిస్తున్నావా పాపములో జీవిస్తున్నావా ఈ లోకమునకు ఈ లోకస్తుల జీవిస్తున్న జీవితానికి నీ జీవితానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందా అయితే ఈ పరిశోధన అవసరం తల్లు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడిచ్చిన ప్రశస్తమైన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళి నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన నేను చదువుతానని ఇక్కడున్న ఒక్కొక్కరు ఈ తీర్మానం తీసుకుంటే అది మీకు మంచిది ఐ ఓన్లీ ఎంకరేజ్ యూ ఐ కెన్ నాట్ ఫోర్స్ యూ టు డూ సంథింగ్ ఐ కెన్ ఓన్లీ ఎంకరేజ్ యూ టు సే ప్లీజ్ గో హోమ్ టుడే వెన్ యూ గో హోమ్ టేక్ సమ్ టైమ్ and read psalm 139 alone 139 adhyayam anta chadavandi devuni gnanamu anta atheetamu telustadi dani tarvata ee prarthana meer vyaktigathanga cheskondi ayya nannu parishodhinchi na hrudayanni naaku choopinchayya nannu parikshinchi నా ఆలోచనలు ఎటెట్ వెళ్ళిపోతున్నాయని నాకు చూపించి దేవుడు చూపించినప్పుడు సరిచేసుకో పశ్చాత్తాపడు సరిచేసుకో ఉజ్జీవింపబడతావు ఇట్స్ అ టైమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ బట్ ఎసెన్షియల్ యు ఆర్ లెటింగ్ ద క్రియేటర్ టు సర్చ్ యూ and as he reveals you set it right in your life daigala deva parishuddhuda mamalni darshinchinanduku stutulu stotralu chellistu yandaraithe prabhu ee oppandanni chestunnaru varini balaparchi sthiraparchumani yesu naamamulo ee prarthana veedukuntunnamu tandri